எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மார்ஷ்மெல்லோ தியரி மார்ஷ்மெல்லோ கோட்பாடு வால்டர் மிஷேல் என்ற ஒரு ஒருத்தர் அவர் ஆஸ்திரியாவில் பிறந்தவர் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் சின்ன குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணார் அதோடைய அவுட்கம் தான் நம்ம மார்ஷ்மெல்லோ தியரின்னு சொல்கிறோம் மார்ஷ்மெல்லோ என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்டில் தெரியுது இல்லை இதுதான் மார்ஷ்மெல்லோ இந்த மார்ஷ்மெல்லோ எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா சக்கரை தண்ணி ஜெலட்டின் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க இந்த ஜெலட்டின்றது பன்றியிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் ஓகேவா இவர் என்ன பண்ணார்னா சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்களா ஒரு ஆறு எட்டு அந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தெட்டு குழந்தை முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தைங்களை ஒரு கிளாஸ் ரூமில் செலக்ட் பண்ணுறாரு அதில் பதினாறு ஆண் குழந்தைங்க பதினாறு பெண் குழந்தைங்க ஈக்குவலாக பிரிச்சுருக்காரு இந்த இது அப்படி தான் ரிசர்ச் என்னென்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு கன்ஃபெக்ஷனரி அதாவது ஒரு ஸ்வீட்டு தராரு மாஷ் மேலால் உருவாக்க அதனால தான் இது பேர் மாஷ் மேலே தேரி எல்லா குழந்தைங்களும் கொடுத்துட்டாரா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த சாக்லேட் அப்படியே வச்சுக்கணும் சாக்லேட்னு வச்சுப்போமே டாஃபி சாக்லேட் என்னோ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சாப்பிடவே கூடாது யார் ஒருத்தர் பதினஞ்சு நிமிஷம் தன் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஸ்வீட் எடுத்து சாப்பிடவே இல்லையோ அவங்களுக்கு இனி ஒரு பரிசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வெளியே போயிட்டார் யாரு நம்ம வால்டர் மிஷேல் அவரும் அவருடைய கொல்லிக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க கரெக்டா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து உள்ள வந்து பார்த்தா குழந்தைங்கள்ல கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஸ்வீட் இருக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிடாதான சும்மா இருப்பாங்களா எடுத்து கடை கடை சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு அதை பத்தி டிஸ்கஷன் வரும் எனக்கு இந்த கலர்ல கட்சிது எனக்கு இந்த கலர்ல கட்சிது இது இந்த டேஸ்ட்ல இருந்தது அது அவ்வளவு சூழ சூப்பரா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் அதை சாப்பிட்டு முடிச்சு விளையாடலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேர் உள்ள கிளாஸ்ல ஏழே ஏழு பசங்க தான் அந்த டாஃபி அப்படி வச்ச பரியே வச்சிருக்காங்க அதாவது எடுத்து சாப்பிடவே இல்லை ஏன்னா தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிடக்கூடாது இந்த வாட்டர் மிஷேல் என்ன பண்ணார்னா இந்த ஏழு பசங்களோட பேரை அவங்களுக்கு ஏ தெரியாம நோட் பண்ணிக்கினார் ரொம்ப சின்ன பசங்க இல்ல அப்ப அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சு பரணா முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கைன்னு ஒரு பாதையில போகும் போது இவரு அந்த ஏழு பசங்களையும் வாட்ச் பண்றார் இது வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டெடி அது ஆக்சுவலா அப்புறம் இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா இந்த ஏழு குழந்தைகள் வந்து வாழ்க்கையில் ஆகா ஓகோன்னு வந்திருக்காங்க அன்னைக்கு எடுத்து எடுத்து கடகடகனு எடுத்து சாப்பிட்டாங்கல்ல அவங்க சாதிச்சதை விட இவங்க அதிகமாக சாதிச்சிருக்காங்க இந்த மார்ஷ்மெல்லோ தியரியில் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா யார் ஒருத்தர் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட பொறுமை காக்க முடியலையோ வாழ்க்கையில் என்ன பெருசாக சாதிச்சிருவாங்க அப்படின்றது அவருடைய தேரியோட அவுட்கம் இது நம்மளும் கற்றுக்கணுங்க அதாவது யாருக்கு இந்த பொறுமை சக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவங்க வெற்றியை பார்க்கறாங்க பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் இப்படின்ற ஒரு பழமொழி இருக்கு இதை நம்ம யாருக்கு சொல்றோம் யுதிஷ்டனுக்கு சொல்றோம் மகாபாரதத்துல இந்த யுதிஷ்டன் வந்து சூதாட்டத்துல தோத்து காட்டுக்கு போய் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் அங்க இருந்து அப்புறம் ஒரு வருஷம் மறைஞ்சு வாழ்ந்து இப்படி எல்லாம் இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுவும் போர் போட்டு தான் அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிது ராஜ்யம் கிடைச்சிது ஸோ அவன் நிறைய வாட்டி வெயிட் பண்ணான் அதனால தான் பொறுத்தார் பூமி வாழ் ஆழ்வார் அப்படின்னு ஒரு பழமொழியும் வந்திருக்கு சரியா அப்போ யார் ஒருத்தர் பொறுமையை காக்குறாங்களோ இது எதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஒன்னா வாழ்க்கையில் நிறைய அடி விடணும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் கடலில் போய் மாட்டிக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கடலில் இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு வருஷங்கள் வெயிட் பண்ணுவார் அப்போ அவருக்கு என்ன தோணும்னா என்னடா இந்த வாழ்க்கை இது யாருக்கு இந்த பொறுமை சக்தி இயற்கையா இருக்கோ அவங்க இதை ஈஸியா தாண்டி போயிடுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த சக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கு நம்ம இந்த ரிசர்ச் பத்தி சொல்லும் போது இனி ஒரு ஸ்டெடியும் சொல்லி ஆகணும் அதாவது இவர் எதுவும் இந்த குழந்தைங்களை வச்சு முடிவு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டாருன்னு கிடையாது இதை பெரிய செட் ஆஃப் பீப்புளை வச்சு அவர் பண்ணி பார்த்திருக்கிறாரு அப்போ அவரோட ஃபைண்டிங் வேற மாதிரியும் இருந்திருக்கு அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன கதையில வந்து ஏழே ஏழு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஏழே ஏழு குழந்தைங்க மட்டும்தான் சாப்பிடல இது அடுத்த லெவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே கொஞ்சம் பேர் சாப்பிடல அவங்களுக்கு வந்து பொறுமை சக்தி இருந்தது அதனால அவங்க சாப்பிடலன்னு கிடையாது அந்த பசங்களை பணக்கார வீட்டு பசங்க ஒரு ஸ்வீட்டு கொடுத்துட்டு நீ பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் பணக்கார வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு என்ன எப்படியும் எங்கள் அப்பாவை கொடுப்பாரு எங்கள் வீட்டில் கிடைக்கும் இது இவர் கொடுத்தா நான் கொடுக்கல அந்த மனோபாவம் இருக்கிற குழந்தைகள் கூட அதை தொடலை ஸோ இந்த ரிசர்ச்
எனக்கு எல்லாம் போதும்ப்பா இதெல்லாம் பொருள்கள் மேலேயே ஆசை இல்லாமல் இருக்கிற அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இருக்கவங்களும் எது கொடுத்தாலும் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு பொதுவாக ராஜயோகிகள் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அதில் அந்த ஜலட்டின் இருக்கிறதுனால மக்கள் சொல் தொடர்றது கிடையாது சரியா அப்போ இது ஒரு ஃபைண்டிங் மார்ஷ் மெலோ தியரின்றது ஒரு ஃபைண்டிங் அது ரொம்ப வருஷமாக பண்ணியிருக்கிறாரு அதுலேருந்து புரிஞ்சது என்னென்னா நமக்கு பொறுமை சக்தி வளர்த்துக்கணும் அது இயற்கையாக இருக்கிறவங்க நல்லா சாதிக்கிறாங்க இல்லை அதாவது வளர்த்துக்கணும் இப்போ வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா உங்களுடைய பொறுமை சக்தி எவ்வளோ நீங்களே நூற்றுக்கு ஒரு மார்க் போடுங்களேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்களே போட்டது எழுபதா எண்பதா தொண்ணூறான்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் ஷேர்